హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఇందులో మనం ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసి అది కన్సిస్టెన్సా ఇన్కన్సిస్టెన్సా తెలుసుకొని మనం సొల్యూషన్స్ ఫైన్ చేయాలి దానికి మనకి ఫస్ట్ ఫోర్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ టూ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ త్రీ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ ఈ ఫోర్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు ఈ ఫోర్ ఈక్వేషన్స్ ఫస్ట్ మనం హోమోజీనియస్ ఆ నాన్ హోమోజీనియస్ తెలుసుకోవాలి హోమోజీనియస్ అంటే ఏంటి ఈక్వల్స్ టు తర్వాత ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ జీరో ఉండాలి అలా లేవు కాబట్టి ఇది నాన్ హోమోజీనియస్ నాన్ హోమోజీనియస్ నాన్ హోమోజీనియస్కి మనకి మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ ఏంటి ఏక్స్ ఈక్వల్స్ టు బి అనేది నాన్ హోమోజీనియస్కి మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ మనకి ఫస్ట్ ఏ అంటే ఏంటి ఎక్స్ అంటే ఏంటి బి అంటే ఏంటి ఆ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఎక్స్ ఎక్స్ అంటేనే మనం ఎక్సే వాల్యూ ఫైన్ చేయాలి లాస్ట్కి కాబట్టి ఎక్స్ అంటే ఏంటి ఇది ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు అన్నోన్ వేరియబుల్స్ అన్నోన్ వేరియబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్లో ఎక్స్ ఉంది వై ఉంది జెడ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ వై జెడ్ మనకి అన్నోన్ వేరియబుల్స్ తర్వాత ఏ ఫైన్ చేయాలి ఏ అంటే కొఫిషియన్స్ ఆఫ్ అన్నోన్ వేరియబుల్స్ అన్నట్టు ఇప్పుడు అన్నోన్ వేరియబుల్ ఎక్కువ ఎక్స్ ఉంది ఎక్స్ ఫస్ట్ ఏంటి ఒక ఫస్ట్ కాలం మొత్తంలో ఎక్స్ కొఫిషియన్ రాసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను లైన్గా ఫోర్ ఈక్వేషన్ రాసుకున్నా ఇందులో ఎక్స్ కొఫిషియన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ రాసుకుంటా వన్ త్రీ టూ వన్ వన్ త్రీ టూ వన్ నెక్స్ట్ వై కొఫిషియన్ రాసుకుంటా టూ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ టూ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ కాలంలో జెడ్ కొఫిషియన్ మైనస్ వన్ టూ త్రీ వన్ మైనస్ టూ వన్ మైనస్ వన్ టూ త్రీ వన్ నెక్స్ట్ బి అంటే ఏంటి బి అంటే ఈక్వల్స్ టు తర్వాత ఉన్న వాల్యూస్ ఉంటాయి చూడండి అది బి త్రీ వన్ టూ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ర్యాంక్ ఫైన్ చేయాలంటే ఇది కన్సిస్టెన్స్ ఆ ఇన్కన్సిస్టెన్స్ దానికి సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయా లేవా ఎలా తెలుస్తుంది మనం ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఫైన్ చేస్తే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైన్ చేస్తే మనకు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ వస్తుంది ర్యాంక్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది ఆర్గ్యుమెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎలా ఉంటుంది ఏ బై బి ఏ బై బి అంటే ఎలా ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా రాసుకోవాలో తెలిస్తే మనం ముందు సాల్వ్ చేయొచ్చు ఏ ఫస్ట్ ఏ ఉంది కాబట్టి ఏ మ్యాట్రిక్స్ మొత్తం రాసుకోండి వన్ త్రీ టూ వన్ వన్ త్రీ టూ వన్ టూ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మొత్తం ఇది మొత్తం ఇక్కడ సేమ్ రాయండి ఒక బార్ పెట్టండి తర్వాత బి త్రీ వన్ టూ మైనస్ వన్ కదా ఇది రాసుకోండి తర్వాత క్లోజ్ చేయండి ఇది టోటల్గా ఆర్గ్యుమెంట్ మ్యాట్రిక్స్ది ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ర్యాంక్ ఫైన్ చేయాలి ర్యాంక్ ఫైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఎక్లాన్ ఫామ్ యూజ్ చేస్తాం ఎక్లాన్ ఫామ్లో ఏం చేస్తాం ఒక కాలంని మొత్ ఒక రో మొత్తాన్ని జీరో చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఫస్ట్ హీరోని నెక్స్ట్ హీరోని ఎక్కడ మనం జీరో చేయలేము అక్కడికి ఆపేస్తాం కాబట్టి ఫస్ట్ మనం కింద రోనే జీరో చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఈ త్రీ రో ఒక కాలంలో ఉన్న ఈ త్రీ రోస్ని జీరో చేస్తాం ఎప్పుడైనా కానీ అలానే ఫస్ట్ సాల్వ్ చేయండి ఫస్ట్ ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ని జీరో చేయండి ఆర్ టూ మైనస్ త్రీ ఆర్ వన్ ఆర్ త్రీ టెన్స్ టు టూ ఆర్ త్రీ మైనస్ టూ ఆర్ వన్ నెక్స్ట్ ఆర్ ఫోర్ టెన్స్ టు ఆర్ ఫోర్ మైనస్ ఆర్ వన్ వన్ మైనస్ వన్ జీరో అవుతుంది మన టార్గెట్ ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ని జీరో చేయడం అది చేసేస్తాం ఇప్పుడు ఈ కండిషన్స్ దీని మీద అప్లై చేయండి అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఫస్ట్ రోకి ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండవు సేమ్ రాయండి వన్ టూ మైనస్ వన్ త్రీ నెక్స్ట్ సెకండ్ రోకి త్రీ మైనస్ త్రీ జీరో మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ టూ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ త్రీ టూ సిక్స్ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ మైనస్ ఎయిట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సేమ్ ఈ కండిషన్ దీని మీద అప్లై చేయండి అప్లై చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి వాల్యూస్ వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అంత అప్లై చేస్తే ఒక ఒక్కొక్క వాల్యూ వచ్చింది మనకు ఒక్కొక్క అంటే రో వాల్యూస్ దగ్గర నెక్స్ట్ మన టార్గెట్ ఏంటి ఈ ఎలిమెంట్స్ని జీరో చేయడం ఎందుకు ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ ఎలిమెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఓకే ఇది చేసినాం చేసినాక మన టార్గెట్ ఇదే కదా ఇది జీరో చేయాలంటే ఓకే ఇది జీరో చేస్తాం ఈ దీని హెల్ప్ దీని హెల్ప్ తీసుకొని కానీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇది జీరో చేయాలంటే ముందు రో మనకి దీని హెల్ప్ కావాలి కదా కాబట్టి మనం ఇవి త్రీ జీరోస్ అయినాయి కదా నెక్స్ట్ ఈ ఎలిమెంట్ పక్క దాని నుంచి కింద అన్నీ జీరో చేయడానికి ట్రై చేయం కాబట్టి ఇవి టూ ఎలిమెంట్స్ని జీరో చేయడానికి ట్రై చేద్దాం విత్ ద హెల్ప
నెక్స్ట్ ఈ కండిషన్ ఈ కింద రోక్ అప్లై చేద్దాం జీరో ఇక్కడ జీరో వస్తుంది ఎందుకంటే సెవెన్ త్రీ మైనస్ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ చేస్తే మనకి జీరో వస్తుంది ఇక్కడ మైనస్ వన్ వచ్చింది ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ వచ్చింది కండిషన్ అప్లై చేయండి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అప్ అప్లై చేసాం వచ్చేసింది నెక్స్ట్ మన టార్గెట్ ఇప్పుడు త్రీ జీరోస్ ఉన్న దానికి సేమ్ ఈ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దాని కింద జీరో చేసినాం నెక్స్ట్ సేమ్ ఇక్కడ జీరోది ఇది ఇది కాబట్టి మనం దీన్ని జీరో చేయొచ్చు ఎలా ఇప్పుడు ఇవి రెండు ఈ ఇక్కడ మనం ఈ రెండు చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రెండు జీరో చేద్దాము అని అనుకోవచ్చు కానీ అలా చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే దేని హెల్ప్ తీసుకుంటాం పైన పైన రో ఎలిమెంటే కదా ఇది హెల్ప్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది నాన్ జీరో అవుతుంది కాబట్టి మనం చేయలేం కాబట్టి ఈ రెండు చేసాం కాబట్టి దీనికి ఈక్వల్గా ఇది ఉంది దాని కింద ఎలిమెంట్ మాత్రం జీరో చేయొచ్చు ఇది మాత్రం జీరో చేయొచ్చు కాబట్టి ఆర్ ఫోర్ టెన్స్ టు ఫైవ్ ఇంటూ ఆర్ ఫోర్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ దీని హెల్ప్ తీసుకొని ఇది చేసామనుకోండి మనకి ఏమొస్తుంది చూడండి ఫస్ట్ రో సేమ్ రాయండి వన్ టూ మైనస్ వన్ త్రీ సెకండ్ రో సేమ్ థర్డ్ రో సేమ్ ఫోర్త్ రే రోకే ఇక్కడ అప్లై చేయాలి జీరో మైనస్ జీరో జీ జీరో ఫైవ్ ఇంటూ జీరో ప్లస్ జీరో జీరో వస్తే ఇక్కడ జీరో వస్తాయి ఇక్కడ జీరో వస్తుంది నెక్స్ట్ మైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ జీరో వచ్చింది ఓకే దీని తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు మనం ఓకే ఒక రో మొత్తం జీరో చేసాం సక్సెస్ఫుల్గా నెక్స్ట్ ఈ రో టార్గెట్ చేద్దాం ఈ టూ ఎలిమెంట్ ఆరోజు జీరో ఉంది కాబట్టి దీన్ని జీరో చేయడానికి ట్రై చేద్దాం దీనికి జీరో చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఈ దీని హెల్పే తీసుకోవాలి దీని హెల్ప్ తీసుకుందాం అనుకో ఈ రో హెల్ప్ తీసుకున్నాం అనుకో ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ జీరో అవుతుంది కానీ ఇక్కడ చూడండి జీరో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సెవెన్ అంటే ఇక్కడ మనకి సెవెన్ అనే వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి మనం చేయలేం ఫర్దర్గా ఎలాంటి స్టెప్ చేయలేం కాబట్టి ఇక్కడికి ఆపేస్తాం ఇక్కడ ర్యాంక్ ఫైన్ చేద్దాం ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్స్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ వన్ టూ త్రీ ఈ జీరో త్రో కాబట్టి దీన్ని తీసుకోవద్దు వన్ టూ త్రీ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ మార్క్స్ ఇది కూడా మనకి త్రీయే ఎందుకంటే ఇది రో మొత్తం జీరో కదా ఇదంతా చేసినప్పుడు ఇదంతా జీరో కాబట్టి వన్ టూ త్రీ త్రీ అయింది అంటే ఇది కన్సిస్టెన్స్ ఎందుకంటే ర్యాంక్ ఇవి రెండు ఈక్వల్స్ టు కాబట్టి ఇది కన్సిస్టెన్స్ అండ్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్స్ కాదో కూడా చూసుకోవాలి మనం ముందు సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ కన్సిస్టెన్స్ కంటే ఈ రెండు కండిషన్స్ చాలు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ మ్యాట్రిక్సా కాదా చెప్పనికి కన్సిస్టెన్స్ చాలు కానీ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయా లేవా తెలుసుకోవడానికి ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఉన్నాయా తెలుసుకోవాలి ఈక్వల్స్ టు ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్స్ ఏంటంటే మనం ఇందులో ఎక్స్ వై జెడ్డే కదా అంటే త్రీయే కదా త్రీ కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్స్ కూడా ఈ సేమ్ ఇవన్నీ సేమ్ అంటే ద సిస్టమ్ విల్ హ్యావ్ ఎ యూనిక్ సొల్యూషన్ మనకు పర్టికులర్ ఎక్స్ వ్యా ఎక్స్కి సపరేట్ ఒక వాల్యూ వైకి సపరేట్ వాల్యూ జెడ్కి సపరేట్ వాల్యూస్ వస్తాయి ఇప్పుడు రావాలంటే మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్స్ ఈక్వేషన్ ఈక్వేషన్స్ చేయాలి ఈక్వేషన్స్ ఎలా చేస్తాం ఇప్పుడు లాస్ట్ స్టెప్ మన మ్యాట్రిక్స్ ఉంటాయి కదా దాని నుంచే వస్తుంది ఇది ఎక్స్ ఎక్స్ది కదా ఈక్వల్స్ ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ దానితో మనం ఇక్కడ పెట్టాం కాబట్టి అదే సేమ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ త్రీ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సెకండ్ రోది మైనస్ సెవెన్ వై ప్లస్ ఫైవ్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ రోది ఫైవ్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ మనకి జెడ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ వచ్చింది ఫోర్ వచ్చిన తర్వాత ఇది ఒక ఈక్వేషన్ ఇది ఒక ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి ఈ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఇక్కడ అప్లై చేసాం అనుకో మనకు వై వాల్యూ వస్తుంది అప్లై చేద్దాం మైనస్ సెవెన్ వై ప్లస్ ట్వంటీ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎయిట్ వై ఈక్వల్స్ టు మైన ఫోర్ వచ్చింది నాకు ఫోర్ వచ్చినాక ఎక్స్ వై రెండు వాల్యూస్ తెలుసు కాబట్టి ఇది ఇక్కడ అప్లై చేసాం అనుకోండి మనకి వై జెడ్ వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ వస్తుంది ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఎట్లా వచ్చింది మనకి ఈక్వేషన్లో టూ ఇంటూ వై ఫోర్ టూ జై ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ మైనస్ వన్ వచ్చింది ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది వై వాల్యూ వచ్చింది జెడ్ వాల్యూ వచ్చింది ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ వై జెడ్ లాస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ దీనికి యూని ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్స్ కాబట్టి మనం యూనిక్ సొల్యూషన్స్ కాబట్టి ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకి అది ఓకే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ర